Salut les Van Lifer et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler organisation de ton prochain voyage en Suisse. Tu n'es pas prêt à la fois pour les magnifiques paysages qu'il y a à découvrir, mais également pour le côté organisationnel pour lequel tu devrais vraiment écouter toute la vidéo. Suisse en quelques mots. C'est cher. Une fois qu'on a passé ce constat-là, et si tu acceptes de venir en Suisse en le sachant, ça ne posera pas de problème. La Suisse fait environ la moitié de la superficie de l'Écosse, hein, pour te donner une base d'idée. Elle compte 8 millions d'habitants et le salaire médian est de 6 000 euros, ce qui certainement explique pourquoi tout est cher ici. Pour la langue parlée, tu auras le choix de celle que tu veux. Il y aura soit l'allemand en principal, l'italien, le français bien sûr, et le romanche selon où tu te situes en Suisse. On notera quand même que pour des activités relativement touristiques comme le wagonnet qui nous a monté en haut euh, du barrage en début de séjour, eh bien, beaucoup de gens parlent français. Si au début du séjour, nous avions vu très peu de vannes, notamment quand on est rentré à Genève et dans les premières heures de route, une fois que nous sommes arrivés sur les lieux touristiques, il y avait des vannes et des fourgons absolument partout. Je n'irai pas jusqu'à dire que ce n'est pas très camper van friendly, mais quand même, tu dois t'attendre à avoir un certain nombre de contraintes, et notamment pour euh, passer les nuits. Et la toute première chose que tu vas devoir faire avant même de prendre la route pour la Suisse, c'est de vérifier ton forfait téléphonique. Il va falloir vérifier si oui ou non ton forfait prend en charge la Suisse. Dans notre cas, ce n'était pas le cas et le petit passage que nous avons fait au mois de mai nous aurait pu nous coûter 400 euros juste en dépassement de forfait. Donc ça, c'est super important. Si ton forfait ne couvre pas la Suisse, il te faudra alors acheter une carte SIM. Nous avons choisi Suisse Télécom qui était apparemment l'une des plus valables. Nous sommes partis la chercher à Genève à... au niveau de la gare. Je ne te conseillerais pas de faire ça. Je mettrai un petit peu en description les différents endroits où tu peux aller chercher facilement ta carte. La gare de Genève ce n'est pas une super bonne idée, ne serait-ce que pour le stationnement, c'était très difficile. Euh, par contre, un petit conseil très important, ça va être d'activer ta carte en présence de la personne qui te vend la carte SIM, parce qu'après, on est parti directement avec la carte SIM sur les routes et on a vraiment galéré pour la mettre en route. La deuxième chose qu'il va te falloir, c'est un disque bleu qui va te permettre de pouvoir stationner sur les parkings gratuits. Et oui, il y en a, mais il te faut un disque bleu. En général, ils sont gratuits entre 1h30 et 3h, et ça te permet de définir l'heure à laquelle tu es arrivé. Ça coûte pas très cher, on en a trouvé un chez Cop Bricolage, ça coûte 3 francs, mais au moins tu risques pas de prendre une prune juste parce que tu as stationné sur un emplacement gratuit. C'est vraiment la toute première fois que Park for Night fail à nous trouver des spots gratuits pour dormir. On n'a jamais vu une carte aussi euh, vide de spots gratuits. Le tout premier sur lequel nous sommes partis était en effet gratuit, mais ça a été au prix d'une route euh, vraiment difficile. On a eu 20 minutes entre la vallée et le haut. Euh, on était sur le col de euh, Jamal, il me semble. Euh, la route était vraiment très difficile. En redescendant d'ailleurs, on a croisé un camion. Ça a été vraiment plutôt chaud pour le croiser. Donc oui, c'était gratuit, mais c'était difficile à y aller. Ensuite, tu trouves des parkings comme celui où nous sommes aujourd'hui, où nous avons pu payer 10 francs. Je crois qu'on en avait vu un petit peu plus loin, où on avait 20 francs pour une nuit. Ce n'est pas gratuit, mais au moins on a un spot. Et là, euh, concrètement, une fois que les nuages sont partis, euh, la, vue, la vue est plutôt superbe. Il faut quand même redonner un petit peu de contexte à tout ça. Nous avons regardé les prix d'hôtel de moyen gamme en, aux alentours des endroits où nous avons dormi. Et nous avons trouvé des tarifs régulièrement autour des 150 francs pour une nuit. C'est vraiment pas super donné. Concernant les campings, nous avons regardé campings, on va dire lambda, sans vue. On tourne régulièrement autour de 40 francs la nuit pour un véhicule comme Junior. Si tu veux trouver des spots gratuits, il faudra le faire un petit peu plus à l'ancienne avec Maps. Mais ce qu'on a regardé un petit peu, nous, c'était que c'était relativement délicat et difficile. Concernant la météo, je ne pourrais être que le témoin de ce que nous avons vécu en septembre 2023. On a passé pas mal de jours en montagne, on était environ à 2100-2300 mètres. On n'a pas vraiment été embêté par la pluie, on a eu quelques gouttes, mais franchement, ce n'était pas, pas la cata, rien de là. Ça a été très nuageux, assez venteux. Les températures au minimum étaient dans les 3, 4, 5 degrés le matin. Et l'après-midi, ça monte dans les 16. Tu sens quand même le soleil quand ça se dégage, ça fait du bien. Pour moi, c'était des températures idéales pour aller faire du van. Le matin, quand tu te lèves, qu'il fait un peu froid dehors, tu mets le chauffage et juste tu ressors de la couette, c'est génial. Le lac vert, il est magnifique. Par contre, je peux te dire une chose, c'est que l'eau, elle est bien froide. D'ailleurs, personne ne sommeille. Si ça se trouve, c'est interdit, j'en ai pas la moindre idée. Mais en tout cas, l'eau est beaucoup trop froide pour prévoir une baignade. Autre chose que tu dois savoir en venant en Suisse, c'est la gestion des poubelles. Le tri est absolument obligatoire et dans certains cantons, tu ne pourras pas jeter tes ordures ménagères directement dans la poubelle. Tu pourras donc trouver assez facilement des endroits pour jeter tes déchets recyclables tels que 
le verre, les bouteilles en plastique ou les conserves et l'aluminium. Pour les ordures ménagères, soit tu trouves un endroit pour acheter des poches taxées, tu peux en trouver par exemple dans les magasins COP, mais ils les vendent par rouleau. Et attention, elles ne sont valables que par canton. Chaque canton a sa poche et la couleur de poche taxée qui lui correspond. J'ajoute que dans de nombreux endroits où tu peux jeter tes déchets, il y a des caméras pour vérifier ce que tu fais. Je ne sais pas si tu peux vraiment te faire aligner, mais personnellement, nous ne l'avons pas tenté. Si toi-même, tu as l'habitude de voyager en Suisse et que tu as une meilleure solution plutôt que d'acheter ces fameux rouleaux qui coûtent quand même 20 francs et qui ne sont valables que dans un seul canton, je t'invite à mettre la solution en commentaire. Tu partageras au moins une meilleure solution avec tous les autres qui vont regarder cette vidéo. Et rien que pour ça, je te dis merci. Concernant les conditions de circulation, nous sommes dans des limitations de vitesse très similaires à, toutes les, à tous les pays d'Europe. Donc on va avoir du 50 et 30 en ville. Les autoroutes sont à 120 et il y a souvent des limitations à 100 sur des petites portions sur l'autoroute et parfois à 80. Contrairement à l'Allemagne, nous n'avons pas vu plus de radars que ça. On n'a pas été contrôlé plus que ça. J'ai même l'impression que depuis 500 km que nous avons fait sur la totalité des routes, je n'ai pas vu un seul radar. En arrivant en Suisse, il te faudra quand même t'acquitter de la vignette autoroute qui est valable un an et qui coûte environ 40 francs. Il faut la coller sur le pare-brise. Nous, nous l'avons trouvé lors de notre premier passage quand nous sortions d'Allemagne et que nous allions vers le lac Léman. Euh, on l'a trouvé tout simplement sur une station d'autoroute. Nous avons quand même remarqué globalement et même en montagne que l'état des routes était quand même excellent. L'itinéraire que je te propose aujourd'hui est ce qui me semble être un itinéraire optimisé a posteriori. Initialement, nous avions fait 1300 km. Là, ce que j'ai programmé n'en fait que 800 brut. Évidemment, tu tournes et tu vires toujours un tout petit peu, donc ce sera un petit peu plus de 800. Mais au départ de Genève jusqu'à l'arrivée à Genève, voici ce que je te propose. Pas la peine non plus de prendre des notes, je te mettrai le lien de cet itinéraire directement en description. Après un arrêt technique involontaire à Montreux, nous avons dormi dans les alentours sur un spot qui certes avait une vue magnifique mais dont l'accès était relativement difficile donc je ne le mettrai pas dans l'itinéraire. Deuxième nuit dans le petit village typique de Werkhof Oberems. Ensuite un stop à Zermatt pour vérifier que nous avons bel et bien pas les moyens d'acheter quoi que ce soit dans cette ville, mais blague à part, c'était quand même sympa à visiter. Et la randonnée vers les chalets en altitude était vraiment super jolie. A la suite, nous irons sur le col de Grimsel où nous avons passé trois nuits. Si tu n'as pas vu ma première vidéo suisse sur le glacier d'Oberard, c'est celle-ci que tu dois regarder juste après. Toujours dans le coin, le gel mer ban pour le wagonner et sa montée à 105% il me semble, et le barrage splendide en haut. Crochet par le glacier du Rhône et le mythique hôtel Belvédère, un incontournable d'Instagram. Et ensuite, cap vers Rigi et la rando la plus difficile que nous avons faite avec un point de vue imprenable sur les lacs. Au passage, prends un petit chocolat chaud à la gare, ça fera une pause bien méritée. Étape suivante, la visite de Lucerne et sa vieille ville. Puis cap vers le lac de Brienz avec le petit camping au bord de lac et notre étape fondue au fromage mémorable. Stop à Interlaken pour le ravitaillement, au passage le lac de Thun est pas mal du tout également, puis visite de Berne et son marché local super cool. Et pour finir, cap vers le canton de Gruyère avec la visite de la fromagerie et la maison Caillé pour son chocolat réputé. Big up à Mathias, un abonné Insta qui m'a aidé sur la fin de mon road trip, ainsi qu'à Elliot qui lui m'a conseillé la dernière étape sur Montreux, le camping La Maladère, qui te permet de dormir juste en face du lac Léman à seulement 10 mètres. Il y a une route un tout petit peu passante derrière, mais la vue est absolument incroyable. Encore une fois, tous les liens sont dans la description. Pour ce qui concerne les deux campings, ce sont des petits campings que je te conseillerais de réserver à l'avance si tu ne veux pas te retrouver le bec dans l'eau du lac Léman, par exemple. 
il y a une activité numéro un en Suisse. Si tu aimes la randonnée, tu vas littéralement être au paradis. Il y a des randonnées absolument partout. C'est plein de départs. Il y a, ça a l'air très bien fléché. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a des faciles, des moyens, des très difficiles. Qui dit montagne dit rivière et lac, forcément. Donc tout le lot d'activités qui va avec canyoning, rafting, canoë, paddle, j'en passe, et des meilleurs. Tout était disponible à la location. Sans oublier non plus la visite de la maison Caillé et de la maison du Gruyère dont je viens juste de parler. Un tour en train à vapeur, super expérience. Une mini-croisière sur un lac. La visite de la grotte de glace et le wagonnet à gel mer barne Que du bonheur je ne ferai pas de liste exhaustive de tout ce qu'il y a à faire en Suisse au niveau activité. Tu sais que de mon côté, nous aimons bien le golf. On a été un petit peu déçus au niveau de la Suisse parce que les golfs que nous avons trouvés n'étaient pas très accessibles, soit euh, pas accessibles par la route, euh, soit pas accessibles tout simplement pour le prix. Restons optimistes, tout ça nous amène sur la séquence devenue désormais culte sur la chaîne, la séquence Quick Golf. Et on en vient tout naturellement au budget qu'avons-nous dépensé durant ces deux semaines de road trip en Suisse. Comme pour les autres mini-guides, je commence par te préciser que je ne compte pas les frais pour aller jusqu'à la Suisse. Ça, ils dépendent uniquement de où tu habites. Je ne peux pas les deviner. Et sans surprise, la dépense numéro une, alors que nous avions fait des courses majoritairement, même très majoritairement en France avant de rentrer en Suisse, c'est la nourriture. Nous avons un budget pour les deux semaines qui est à 300 euros. En Suisse, on a quasiment peu acheté, à part un peu de pain par-ci par-là, et quelques produits plaisir sur les visites que nous avons fait, comme la fondue que nous avons achetée dans une ferme en montagne, ou alors les produits que nous avons achetés tout à l'heure euh, à la maison gruyère avec euh, a priori des produits de très bonne qualité ainsi que les chocolats venant de la maison cahier la deuxième dépense sans surprise ce sont les nuits les parkings que nous avons dû payer pour passer les nuits là sur les deux semaines de séjour nous n'avons trouvé que deux spots gratuits et encore je peux te dire qu'il y en a un pour ce soir et un en tout début de séjour il a fallu aller se les gratter ça a été sur des routes souvent pas évidentes il n'est vraiment pas facile de dormir gratuitement en dehors de quelques petits endroits qui sont vraiment inhospitalier comme au bord d'une autoroute on, en, en général on essaie d'éviter le bord des autoroutes notre budget s'élève à 213 euros pour tous ces jours soit une moyenne de 15 euros par nuit c'est quelque chose vraiment que tu dois prendre en compte dans ton budget de plus j'ajouterai qu'on a été vraiment dans un budget low cost on a vraiment essayé de cibler les parkings les moins chers possibles si tu vas dans des campings tu cibleras plutôt entre 30 et 40 euros la nuit minimum pas surprise non plus pour la troisième dépense c'est le gasoil on est à 160 euros de budget Disons qu'on a fait 1200 km sur le séjour, on n'a pas été super optimisé sur la fin, on est un petit peu monté d'un côté pour redescendre et revenir, donc je pense qu'il y a moyen de faire moins. Et en plus, on est sur une période où clairement le gasoil est cher, je ne sais pas trop en France, mais en Suisse actuellement, euh, pendant ces quelques semaines, on a payé 2 euros le litre, voire 2,10 euros le litre, donc le budget forcément, il s'en ressent. A la suite, on a les loisirs qui s'élèvent à 150 euros. Ce sont les visites et les petites attractions comme le trolley quand nous sommes montés avec le petit wagonnet en montagne. Et la dernière dépense, c'est 30 euros de parking pour les parkings de jour parce que la plupart du temps, ils ne sont pas gratuits non plus. On arrive à un total de 850 euros pour ces deux semaines. Franchement, je trouve que c'est plutôt maîtrisé et je m'attendais à pire pour la Suisse. Encore une fois, on a fait vraiment attention à ce que nous faisions. Ce qui est sûr, c'est que j'aurais préféré utiliser ces 250 euros de budget parking jour et nuit pour aller faire des attractions ou alors prendre le train à vapeur ou prendre le train qui nous menait vers un très haut sommet de Suisse. C'est sûr que j'aurais préféré faire ça plutôt que de les dépenser en parking. Mais encore une fois, je ne regrette pas notre séjour en Suisse. Et c'est finalement tout naturellement au bord du lac Léman, le même que je voulais voir au mois de juin et qui nous a posé tant de problèmes en sortant d'Allemagne, que nous allons tourner la conclusion de cette vidéo. La première chose que nous avons notée et la meilleure affaire que nous ayons fait en Suisse, c'est finalement l'autoroute. Si comme nous tu viens visiter la Suisse, si tu viens juste pour quelques heures, 40 francs c'est très cher, mais si tu prends un road trip comme nous l'avons fait sur deux semaines, 
finalement 40 francs d'autoroute c'est que dalle 40 francs d'autoroute sur des autoroutes françaises tu peux les griller en 2-3 heures hein, ça suffit ce qu'on aura noté le plus en Suisse c'est la beauté des paysages la diversité des lacs il y a des lacs partout et la possibilité d'avoir énormément d'activités différentes, notamment en rando. Si tu adores la randonnée, bah forcément, tu vas te régaler. Trouver de l'eau n'a pas été du tout un problème. Il y avait des sources dans quasiment tous les petits villages. En revanche, la vidange était beaucoup plus problématique. La plupart du temps, les campings te permettent de faire ces opérations-là, mais il faut noter que ce n'est pas possible dans tous les campings. Nous avons finalement trouvé un site internet que je mettrai en lien dans la description qui te permet de repérer les points de vidange en dehors des campings parce que ce n'est pas évident. Autre chose que nous avons également noté en Suisse, je ne sais pas si on peut faire une généralité à tout le pays, mais en tout cas c'est le sentiment que nous avons eu, c'est notamment en sortie de supermarché, eh bien, tu n'avais pas de vigile, il n'y avait personne qui surveillait, ou il y avait des produits à vendre sur le parking, le principe étant d'aller chercher ton produit sur le parking, et le magasin te fait confiance, tu repasses à l'intérieur et tu le payes. Ça nous a donné un sentiment de sécurité et de confiance que nous avons trouvé rarement dans d'autres pays. Nous ne sommes pas non plus dans le monde des bisounours, il y a bien évidemment des points négatifs, à commencer par le prix de la vie. Tout nous a semblé un petit peu cher, alors je ne sais pas si on s'est pas mis un petit peu dans un mood c'est trop cher, mais pas mal de choses nous ont semblé assez chères. Il faut quand même noter que le salaire médian est beaucoup plus élevé en Suisse, donc forcément bah, quand tu gagnes plus d'argent, dépenser 30 ou 40 balles dans un camping ou dans un parking, ça ne pose pas vraiment problème. Il y a des interdictions de stationnement et de circulation absolument partout, à un point que nous n'avons jamais vu juste ici et le fait de pouvoir trouver des parkings gratuits dans la partie on va dire sud de la Suisse c'est vraiment très difficile voire impossible et ça c'est vraiment un truc dont on n'a pas l'habitude en même temps si tu l'intègres dès ta venue en Suisse et que tu sais comme j'ai dit précédemment dans le budget que tu vas dépenser au minimum 14 à 15 euros tous les, toutes les nuits pour stationner si tu l'as en tête et que tu as prévu ton budget ça posera pas problème en conclusion la découverte de la suisse aura été une super surprise est ce qu'on va y revenir tous les ans probablement que non mais par contre nous avons apprécié chaque jour que nous avons passé en suisse voilà j'espère que cette vidéo t'aura été utile pour préparer ton prochain voyage en suisse si elle t'a plu n'hésite pas à la partager et à mettre un petit commentaire pour soutenir mon travail il ne me reste plus qu'à te souhaiter le meilleur pour la suite see ya Et n'oublie pas d'activer la notification